네, 미국 우주비행사 크리스티나 코크가 328일간의 비행 임무를 마치고 지구로 귀환했습니다. 어, 여성으로서는 가장 오랫동안 우주에 머물렀는데요. 이젠 최초의 달 착륙 여성이라는 새로운 도전을 준비 중입니다. 박혜준 PD입니다. And in terms of my first activity, hands down, it's going to be going for a swim on the Gulf of Mexico. I do live next to the ocean there, and either a swim or a walk on the beach or going surfing are high on my list. 크리스티나 코크가 탄 소유스 MS-13 우주선 귀환 캡슐이 낙하산을 타고 카자흐스탄 초원지대에 내려앉습니다. 공기와 햇빛을 만난 코크의 표정에선 안도와 환희가 넘칩니다. 현지 시간 6일 코크가 지구를 떠난 지 328일 만에 다시 돌아왔습니다. 유럽 우주국 소속인 이탈리아의 루카 파르미타노와 러시아 연방우주공사 소속의 스크보르초프도 함께 귀환했습니다. 러시아 우주공사는 우주인들의 건강 상태는 좋다고 전했습니다. 지난해 3월 국제우주정거장에 파견된 코크는 단일 비행 임무를 수행하는 여성 우주비행사로는 최장기간 체류했습니다. 비행한 거리만 2억 2,370만 킬로미터, 지구 5,248바퀴를 돌았습니다. 341일 머문 남성 우주비행사 스코 켈리에 이어 두 번째로 긴 기록이기도 합니다. 코크는 국제우주정거장에서 210여 건의 조사와 연구에 참여했습니다. 특히 동료인 제시카 메이어와 함께 여성만의 첫 우주 유형을 성공적으로 수행했습니다. We both drew a lot of inspiration from seeing people that were reflections of ourselves as we were growing up and developing our dreams to become astronauts. I think that she and I both really appreciated and um, loved that it could serve as inspiration for future space explorers. 코크는 이제 미국의 달 탐사 계획에 따라 달의 첫 발을 내디딜 여성이 되는 꿈을 실현할 준비에 매진하고 있습니다. 연합뉴스 TV 박혜준입니다.